Esa línea blanca, os marco, es el colchón fronterizo que yo creo que los israelíes intentarían establecer. Entre esa línea blanca y la frontera con Israel, yo creo que ese sería el campo de batalla, ¿vale? Entonces, en rojo tenéis los pueblecitos eh, que son islámicos, de religión musulmana, y en, y en verde tenéis los pueblecitos que son cristianos, ¿vale? Entonces, como podéis observar, realmente aquí hay dos zonas de pueblecitos cristianos, ¿no? Una está aquí, como veis, toda esta zona, y otra está aquí, ¿vale? Estas son las dos áreas eh, cristianas. Y luego aquí hay una pequeña zona, que es donde está la ONU y todo eso, que también hay cristianos. De hecho, los españoles, las tropas españolas allí están, pues, muy ligadas, desde luego, a la población cristiana de la zona y dándoles protección y todo eso. ¿Por qué esto es importante? Porque la localidad más importante de una invasión del sur del Líbano, para mí, muy claramente es esta, es Bin Jebel. Es la población más grande, es la que tiene mayor número de casas, es la que ocupa un espacio mayor. Y por tanto yo creo que una de las maniobras fundamentales, la verdad, habría varias maneras de hacerlo. Y yo lo que entiendo es que los israelíes lo que buscarían es una operación que no sea obvia. Es decir, una operación que atraviese por zonas poco predecibles. Por ejemplo, todos estos bosques de aquí, esto tenía un nombre, eso es, el, va el Valle de Zepkine... Toda esta zona parece la peor para los carros de combate. Zonas boscosas, caminos angostos, zona muy escarpada. Sin embargo, um, quizás esta sea la mejor opción. Es decir, mover los carros de combate por aquí es mucho más impredecible que moverlos por la zona de la llanura. Aunque viendo cómo han combatido en Gaza los israelíes, <ríe> eh, no sería raro que también aprovecharan a moverlos por la llanura. Porque al final la tasa de supervivencia de los blindados es muy elevada, que es lo que busca Israel. Muchas gracias a New Jornet, Goida para ti. Maronitas o armenios, son los cristianos de la zona. La verdad es que no lo sé. Eh, eh, lo desconozco. Yo me fijo en si hay iglesia o no. De hecho, no sé si hay ortodoxos, ¿no? También en la zona. Eh, pero bueno, a lo que voy. Uh, al final... Si yo tengo que tomar Bin Jebel, como os digo, os lo voy a... Bueno, casi voy a, voy a editarlo y que se vea más grande para que destaque sobre los demás. Vale, esto es Bin Jebel. Vale, al final, si yo tengo que tomar Bin Jebel, hay dos zonas ideales para avanzar. Eh, son sus dos flancos. ¿Por qué? Vamos a ver. Ahí tenéis en medio Bin Jebel y... A ver, aquí lo, voy, lo vais a ver bien. Entonces, tenemos de un lado la zona, vamos a ponerlo en verde, por ejemplo, en un verde clarito. Entonces tenemos toda la zona cristiana. La zona cristiana digamos que es más o menos esta. Esta es la zona cristiana. ¿Qué implica esto? Si nos fuéramos a la, a la frontera israelí, veréis que también hay cristianos justo en la frontera. Es decir, que hay cristianos a los dos lados de la frontera. ¿Eso qué implica? Que si yo soy la inteligencia israelí, puedo utilizar agentes cristianos que pasen a la zona libanesa para otear, para infiltrarse, para marcar objetivos, eh, para hacer un reconocimiento previo. Entonces yo puedo meter agentes en la zona cristiana. Segundo punto, en la zona cristiana seguramente los cristianos pueden mantener a Hezbollah fuera de los pueblos. Y incluso aunque Hezbollah entre en los pueblos cristianos es posible que puedas... Gracias a simpatizantes cristianos en la zona, a los que les prometes protección con una invasión israelí, eh, es posible que puedas tener mucho más control a los, a los miembros de Hezbollah en la zona cristiana. Eh, entonces, de un lado, si Bin Jebel está en el centro, vamos a ponerlo en rojo, si Bin Jebel es el corazón, realmente, la zona verde cristiana es la más apta, por tanto, para atacar porque puedes meter agentes y evitar que haya una gran presencia de Hezbollah. Por tanto, un primer ataque podría ir a lo largo de toda la zona cristiana, tensionando las relaciones interreligiosas en la zona y quizás en el país. Porque claro, esto... Gracias, Diego, por tu dedicación. Pues nada, hombre. Muchísimas gracias a ti. Goida para ti. Vale, entonces, eh, esto de un lado. De otro lado, 
¿Qué sucede en la otra zona verde? Os la voy a marcar. Bueno, primero voy a borrar todo esto. Vale. Entonces, un flanco está claro, ¿no? Los, los israelíes podrían avanzar a lo largo de toda la zona cristiana. ¿Cuál es el otro flanco? Este. Este es el otro flanco. ¿Por qué? ¿Por qué este otro flanco? Porque es un flanco en el que no hay poblaciones. Ahí hay una zona de 20 kilómetros de largo por 6 kilómetros de profundidad que está baldía. Y eso es muy interesante para Israel. ¿Por qué? Fijaros. Lo vamos a ver. Fijaros en toda esta zona. Toda esta zona... O sea, no es que no haya nada construido, pero como veis es una zona para empezar yerma. ¿Por qué hay poca población? Pues porque es yerma, es decir, esta no es una zona adecuada para cultivar. Se ven unos cultivos, de hecho, paupérrimos. Por eso aquí históricamente no se han asentado aldeas, y como no hay aldeas no hay población. Y como no hay población tampoco hay cultivos, de tal manera que no hay cultivos, hay muy poca cobertura forestal, tampoco hay poblaciones, por tanto que tienes una zona limpia y llana, perfecta para un avance con blindados. Por tanto, esta es la otra zona eh, obvia, ¿no? Por tanto... Aprovechando la zona cristiana a un lado y aprovechando esta especie de zona yerma al otro lado, rodeas Bingebeil. Yo creo que esta sería una de las maniobras más obvias de, de toda la guerra. Eh, por lo menos si hay una invasión de la zona, yo creo que esto va a jugar un papel elemental. Y luego el otro objetivo, eh, muy típico además de la guerra del Líbano en los 80 y tal, es el siguiente. Es el castillo de Beaufort. Un frente, un frente, hoy un castillo medieval, semi en ruinas. Aquí los primeros ataques de oleada humana que lanzó en la historia Hezbollah fueron contra este castillo. Como veis está ya en un estado muy malo, pero bueno, aún así sus, uh, sus paredes y sus piedras de, de mampostería, perdón, de sillería, pues eh, al final ofrecen una cierta protección y sobre todo fijaros qué posición más privilegiada para observar Toda la zona, ¿no? Entonces, el castillo de Beaufort yo creo que marcaría el, el otro límite del avance de israelí. Avanzando hasta Beaufort, los israelíes establecerían... Ahí está. Una... Digamos, el, el, el pilar de, de su defensa en el colchón fronterizo que establecerían. Y además, aquí también hay mucha zona... Um, eh, cristiana, ¿no? Como podéis ver, hay distintos eh, poblados, también muy entremezclados, ojo, pero bueno, aún así, siempre te da un punto a favor las zonas cristianas. De esta manera, pues desde el castillo de Beaufort, tú uh, puedes establecer ese colchón fronterizo que le dé esa seguridad que busca Israel. ¿Podría Israel, asegurando este colchón... Bueno, y por último, otra opción sería, además, en, el, en este otro flanco, lanzar asaltos anfibios. Un pequeño asalto anfibio, una acción de envolvimiento vertical con helicópteros, algo así. Aunque es verdad que los israelíes parece que buscan ahorrar bajas y evitan arriesgar. Podría ser una, una oportunidad ¿no? para intentar eh, cerrar este colchón. Porque la idea fundamental de toda esta operación para asegurar esa línea blanca, que sería el colchón de los israelíes, pasa por establecer una zona que controle la aviación. Es decir, yo aquí necesito que la aviación israelí cierre el campo de batalla, aísle el campo de batalla, y para ello la aviación israelí, vamos a hacerlo en azul, lo que tiene que hacer es evitar, vamos a decirlo así, que entren tropas en toda esta zona. Entonces, toda esta zona la tiene que controlar la fuerza aérea israelí con un montón de medios y evitar que entre nada. De tal manera que mis tropas, eh, haciendo un asalto helitransportado, ahora vamos a ponerlo en blanco, ¿no? Por ejemplo... Por ejemplo, haciendo aquí un asalto alitransportado, luego haciendo el avance que hemos comentado sobre Bin Yebel y avanzando sobre el castillo de Beaufort, puedan asegurar todo ese colchón. Y luego, además de todo eso, pues los israelíes tienen un observatorio privilegiado que es el Monte Hermón. Es decir, esta posición de aquí es la más alta de la zona, ya sabéis que además este es un monte bíblico, ¿no? ¿Eh? Eh, y desde el Monte Hermón, pues realmente tienes la posición con mejores vistas de toda la zona. Entonces, obviamente, estos son los ojos de Israel para guerra electrónica, para todo, desde lo que tienes una perspectiva muy buena del campo de batalla. ¿no? Por tanto, yo creo que esos serían los elementos para una invasión. Y aquí vendría la otra gran pregunta. Bueno, mira, veo las preguntas que me estáis haciendo, son súper interesantes. Así que, bueno, vamos a, como no puede ser de otra manera, a darles respuesta. Bien, um, por cierto, Goida para ti, Kitav.
Kitab dice, Yago, lo que diferencia una deflagración de una explosión es la velocidad de la onda de choque, subsónica versus supersónica, respectivamente. Pues mira, nunca te acostarás sin aprender algo nuevo. Siempre es bueno. Ah, bueno, voy a encender aquí el foco, que si no... A ver... Ahí está. ¿Vale? Así más mejor. Um, bien, entonces, como os digo... La pregunta es, ¿va a haber una invasión del Líbano, sí o no? ¿En qué situación estamos? Eh, todos esos pueblos son chitas, yo creo... La mayoría eran chitas, había algunos unita. Eh, eh, mm, 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 mm. Vale. Ta, ta, ta. Vale, vale, vale. De ese castillo ya has hablado en algún vídeo tuyo, ¿no? Sí, en el de la historia de Hezbollah hablamos de ese primer ataque de oleada humana fue una de las primeras tácticas que probó Hezbollah, inspirada en las tácticas de la guerra Irán-Irak, porque cuando se produjo ese ataque se estaba luchando la guerra Irán-Irak, pero no les funcionó y la, la oleada humana la abandonaron rápidamente. Um... El problema, Romax, es que los cristianos del Líbano al final se sienten un poco a merced de, de la población musulmana que no para de crecer demográficamente, ¿no? Um... Vale. Bien, entonces, como os digo, por aquí alguien preguntaba... Slumek dice, Hezbollah no cuenta con antiaéreos. Yo creo que sí deben de contar con algún tipo de antiaéreo, eh, pero son tienen como un cono de búsqueda muy pequeño. Um, es lo que están usando los hutíes en Yemen. Es decir, básicamente, o, o es la percepción que yo tengo, es que es un sistema que básicamente te tiene que pasar casi por encima el dron. O sea, te tiene que pasar muy cerca. Y entonces casi con un guiado visual lo disparas, pero te tiene que pasar muy cerca. Y no deben de tener mucho porque hasta ahora no han derribado nada, por tanto mucho no pueden tener. Si sí tienen alguna unidad que en teoría tiene medios antiaéreos y en caso de guerra entiendo yo que los desplegarían. Incluso podrían contar con apoyo sirio, pero como siempre pues no lo sabemos, ¿no? Entonces ahora ahí vamos a por esas noticias justamente. Eh, bueno, recordad que mmm, uh, los, los... bueno... Los israelíes tienen al final dos... Uh, los israelíes. Hezbollah tiene dos unidades. La, la brigada Raduan y la brigada Bin Jebel. No, eh, Bin Jebel es el pueblo, perdonad. Ahora os digo exactamente cuál era la otra. La otra brigada. Eh, 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 eh. A ver. Os digo ahora mismo... La brigada Aziz no era. Nasser... El batallón de tiro, Bader, no, no, no. Igual era la unidad Bader. O la Nasser. Vale, era una de estas. Lo que pasa es que se me ha olvidado ya cuál era. Bueno, el caso es que básicamente Hezbollah tiene dos... Eh, vale, la unidad Bader, esta no es yo, será la Nasser, quizás. Vale, entonces, bueno, básicamente... Hezbollah lo que tiene son... Bueno, este es un poco el campo de batalla, así aproximado. No lo toméis como algo muy preciso, pero bueno, más o menos este sería como la apariencia de ese campo de batalla. Entonces los Hezbollah tiene dos brigadas de fuerzas de élite. Los Raduan, que están en Siria, y otro que no me acuerdo cuál era, que están en Líbano, en el sur de Líbano. Esas son las dos unidades de reserva de choque. Son las dos unidades que tienen capacidad de hacer acciones ofensivas... Son las dos unidades que tendrían capacidad hipotética de intentar internarse en Israel y lanzar un ataque o de contraatacar sobre una fuerza mecanizada israelí que se adentre en el sur del Líbano. Los Raduan están en Siria y cuentan como apoyo integral con toda una brigada logística. Es decir, en Siria Hezbollah tiene todos los Raduan y toda una brigada logística para transportar y abastecer a los Raduan. Entonces, tienen mucha capacidad de moverlos. Pero usualmente los Raduan, yo lo que entiendo es que se despliegan en el norte del Líbano, es decir, se despliegan en la zona de la frontera junto a Siria y solo se les mandaría llamar al Líbano para una ofensiva o para algo muy importante, ¿no? Bien, entonces tenemos, digamos, este panorama. ¿Qué pasa si analizamos uh, pues el mapa? Vamos a poner, por ejemplo, el, is, el Live View Map, ¿no? Para que veáis un poco cómo está la situación en la zona. Bueno, eh, lo que tenemos, como podéis observar, son bombardeos masivos, no es la primera vez que vemos el mapa así, pero ahora es incluso un tipo de bombardeo con más intensidad que en otros momentos de la guerra. Es decir, que es obvio que hay acciones de castigo israelíes particularmente fuertes. ¿Por qué? ¿A qué se deben? Bueno, pues fundamentalmente a que todo el sur de... de perdón, el norte de Israel, toda esta franja de por aquí está semi-evacuada. 
Entonces hay 90.000, 200.000, bueno, hay distintas cifras, la más actualizada creo recordar que es la de 90.000 desplazados internos. Hay 90.000 israelíes que desde hace un año están alojados en hoteles por todo el país y tal, y no han podido regresar a su casa. ¿Por qué? Pues por la amenaza de los cohetes de Hezbollah, lógicamente. Entonces, ¿qué quiere hacer al final Netanyahu? Pues oye, quiere ofrecer un resultado a su electorado. Es decir, Netanyahu es el responsable, entre comillas, no en un sentido literal, pero bueno, es el responsable político de la sorpresa que les pegó jamás, ¿no? Y de toda esa masacre y de ese desastre. Es el responsable político de no haber estado preparados, ¿no? Eh, no es que sea el responsable del acto, que obviamente es jamás, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Lo que quiero decir. Entonces, claro, resulta que... ¿Qué ofrece él a su electorado? ¿Qué puede ofrecerle, hombre? Pues si pacifico el norte de Israel, hago que mi gente vuelva y derroto a Hezbollah, eso es un objetivo de político de primer orden. Además de que si logro firmar una paz por separado con Hezbollah, lo que logro es que Hezbollah se desvincule de lo que pase en Gaza. Eso es muy importante, porque de alguna manera supondría romper la alianza. Es decir, que Hezbollah diga, vale, cedo. Cedo y ya no estoy dispuesto a seguir la guerra. Ese es un objetivo político de primer orden, como es natural. Y eso se está jugando. Se podría plantear que lo que se ha hecho con los buscas es parte de una campaña para hacerle torcer el brazo a Hezbollah y que diga, venga, vale, dejo de lanzar ataques en la frontera y doy ese triunfo político a Netanyahu. O incluso me desvinculo de la causa palestina en Gaza, por así decirlo. O de la condición inicial, que es que Hezbollah apoyará a Hamas hasta que acabe la guerra. Entonces, ¿qué hago? Pongo en marcha toda una serie de operaciones, ¿no? Pongo en marcha lo de los buscas, pongo en marcha bombardeos masivos, 